நண்பர்களுக்கு வணக்கம் குருஜிக்கு வணக்கம் குலிகன் என்கின்ற மாந்தி பற்றி உங்கள் கருத்து அதை கிரகமாக எடுத்துக்கொள்வதா வேண்டாமா மாந்தி குலிகன் அப்படிங்கிற இந்த பிளானட் வந்து உபகோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு துணைக்கோள் நவ கிரகங்களுக்கும் துணைக்கோள்கள் இருக்கின்றன சரி இப்போ அந்த குலிகன மாந்தியை பற்றி என்ன கருத்து அதை கிரகமாக எடுத்துக்கிறதா வேண்டாமா கிரகம் இல்லை அது துணை கிரகம் இந்த நவ கோள்களுக்கு ஒன்பது கோள்களுக்கு மட்டும்தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமே தவிர மாந்தி இருக்கின்ற இடத்தில் இப்படி இருந்து ஒன் ஒன்பதாம் இடத்தில் மாந்தி இருந்தால் பதினொன்றாம் இடத்தில் மாந்தி இருந்தால் பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் மாந்தி இருந்தால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை இதாக எடுக்கிறது நல்லது இல்லை மாந்தியை வந்து கேரளா பாணி ஜோதிடம் பிரச்சன ஜோதிடம் கேரளிய அது அந்த அமைப்புகளுக்கு மட்டும்தான் காதலே போட்டுக்காதீங்க மாந்தி என்பது ஒரு துணைக்கோள் அவ்வளவுதான் ஐயா பௌர்ணமி சந்திரன் அல்லது குருவின் பார்வை காரகோ பாவநாஸ்தியை நிவர்த்தியாக்குமா தயவுசெய்து விளக்கம் தாருங்கள் இது ஒரு நல்ல கேள்விங்க இந்த பௌர்ணமி சந்திரன் காரகோ பாவநாஸ்தியே ஒரு வித்தியாசமான ஒண்ணு அதுலேயே வந்து நீங்க இந்த காரகோ பாவநாஸ்திக்கு இன்னொரு கேள்வி கேட்டீங்க பாருங்க இதுல இந்த காரகோ பாவநாஸ்தி அப்படிங்கிறது என்னன்றதை முதல்ல சொல்லிடுறேன் காரகன் காரக பாவகத்தில் இருப்பது காரகோ பாவநாஸ்தி சூரியன் ஒன்பதாம் வீட்டில் இருப்பது காரகோ பாவநாஸ்தி அந்த காரகோ பாவநாஸ்தி என்கிறத என்கிற அமைப்பு எப்படி அப்படின்னு சொன்னா காரகன் காரக வீட்டில் இருப்பதால் காரகம் கெடும் அப்படிங்கிறது ஒரு அமைப்பு கிரகங்கள் காரகோ பாவநாஸ்தி அமைப்பில் இருக்கும் பொழுது உயிர் காரகத்துவமான உறவுகளைத்தான் மிகவும் பாதிக்கிறது புதன் மாதுல காரகம்னு சொல்லுவோம் மாதுலன்னா தாய்மாமன் தாய்மாமனை தாயுடன் பிறந்தவர்களை புதன் குறிக்கிறார் அவருடைய உயிர் காரகத்துவம் அது புதனகடுத்து குரு குரு புத்திரக்காரகன் குழந்தையை குறிப்பவர் நமக்கு பிறக்கும் நம்முடைய வாரிசுகளை குறிப்பவர் சுக்கிரன் கல உதர களத்திரக்காரகன் கல உதரக்காரகன் களத்திரக்காரகன்னா வாழ்க்கை துணைய சனி சுபத்துவமாகி அருமையான அமைப்பில் இருக்கும் பொழுது அவருக்கு நல்ல வேலைக்காரர்கள் அமைவார்கள் பொதுவாக ராகுக்கு வந்து அந்த கரக பாவனாசி வந்து ஒரு சிக்கலான அமைப்பு கரக பாவனாசியை வந்து எந்த அமைப்பில் எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்றது ராகு கதைகளும் கிடையாது ராகு கதைகளே கொஞ்சம் தலை சுத்திர கிரகங்கள் தான் ஏன்னா பருப்பொருள் என்கின்ற சக்தி கொண்டு சக்தி இல்லாத எடை இல்லாத அடுத்து கேது மாதா மகன் சொல்லப்படக்கூடிய நம்முடைய தாய் நம்முடைய தாய் எவர் மூலமாக வந்தாரோ அவரை அவரை பற்றிய குறிப்புகளை உயிர் காரகத்துவமாகவும் ஆன்மீகத்தை ஜடக்காரகத்துவமாகவும் ஆன்மீக ஜடக்காரகத்துவம் கேதுவுடைய மிக மிக முக்கியமான பாயிண்ட் ஆன்மீகம் தான் அரவ பாவனாசியை கொடுக்கக்கூடிய கிரகங்கள் தனிச்சிருக்கணும் பாவத்துவமாக இருக்கணும் சனி சபையோட தொடர்புள்ள இருக்கணும் அல்லது ராகுவோடு சேர்ந்து பாபத்துவமாக இருக்கணும் சனி சனிக்கு மட்டும் காரக பாவனாஸ்தி கிடையாது எட்டாம் வீட்டில் இருப்பது அந்த காரகத்துவத்தை கெடுக்காமல் ஜட காரகத்துவத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஆயுளும் வந்து ஓரளவுக்கு உயிர் காரகத்துவம் தான் சில விஷயங்கள் அந்த காரக பாவனாஸ்தி அமைப்புகளை உத்து கவனித்து கவனித்தீர்களே ஆனால் சரியாக துல்லியமாக பலன் சொல்ல முடியும் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள்